एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर थ्री रेस्ट एंड मोशन काइनामेटिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ ट्वेंटी एट मीटर पर सेकंड फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच बाय द स्टोन सेकंड फाइंड द वेलोसिटी वन सेकंड बिफोर इट रिच द मैक्सिमम हाइट सी डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन ट्वेंटी एट सच एज फोर्टी मीटर पर सेकेंड और एटी मीटर पर सेकेंड तो अपने पास एक स्टोन है जिसको अपन वर्टिकली ऊपर फेंका किस स्पीड से 28 मीटर पर सेकंड ये अपने पास इनिशियल स्पीड है यू स्पीड से फेंका फिर ये मान लो किसी हाइट पे गया ठीक है और उसके बाद वो वापस नीचे आ गया राइट तो हाइट जो है वो मान लेते हैं अपन एच है ठीक है तो जब हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि हाइट पे इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके पास स्पीड है ऊपर स्पीड है जैसे उसकी ऊपर वाली स्पीड जीरो होगी वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ओके तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन दो ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करूं तो मेरे पास जो इनिशियल स्पीड है वो 28 पॉजिटिव है और एक्सलेशन नीचे की तरफ है ड्यू टू ग्रेविटी कितना जी यानी माइनस नाइन राइट उसके अलावा हमें पूछा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट के लिए पर न्यूटन बाई साहब की थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस तो वी कितना है वी अपना फाइनल स्पीड जीरो है यू स्क्वायर टू ए ए कितना है जी है माइनस यहाँ लगा दिया और ये एच हाइट अटेंड कर रहा है तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी वैल्यू पुट करो यू कितना है ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी एट टू इंटू नाइन पॉइंट एट यानी एच आ गया आपका फोर्टी मीटर ठीक है ओके नेक्स्ट ये अपना ए पार्ट हो गया अब बी पार्ट में क्या पूछा है बी पार्ट में पूछा है फाइंड द वर्सिटी वन सेकेंड बिफोर इट रीज द मैगजिम हाइट यानी जब मैगजिम हाइट को पहुंच रहा है उससे पहले एक सेकेंड उससे एक सेकंड पहले ये वन सेकंड ले लेते हैं तो उससे एक सेकंड पहले उसकी स्पीड क्या थी ये अपने को फाइंड करना है ये अपने को फाइंड करना ये अपना क्वेश्चन मार्क है कि एक सेकंड पहले स्पीड क्या है तो पहले ये पता करते हैं कि वहाँ ऊपर पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करो वी इज इक्वल टू यानी यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो इनिशियल पॉइंट से हाइएस्ट पॉइंट पर जा रहे हो तो टाइम कितना लग रहा है वो निकालते हैं यानी टोटल टाइम अपन निकाल लेते हैं तो देखो टोटल टाइम को मैं कैपिटल टी लिख देता हूँ तो यहाँ पर देखो वी जीरो होगा यू अपने को दिया है और ये ए अपने को पता है और टोटल टाइम टी ए यानी टी इजिकल टू क्या आ गया यू बाई ए आ गया राइट ओके अब हमें पूछा क्या है कि ये स्पीड ये स्पीड मतलब टाइम कितना कम है टाइम यहाँ पे अब अपने को फाइंड यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करना है यानी जो कैपिटल टी है ये टी माइनस वन है कैपिटल टी माइनस वन यानी इतने टाइम में यहाँ पहुँचेंगे तो ये स्पीड कितनी होगी वापस फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं वी इजिकल टू यू प्लस ओके वी अपने को फाइंड करना है यू अपने को पता है और ए अपना जी है राइट right. और या फिर यहाँ पे ए रखा तो अपन ए रख देते हैं और टी कितना यूज करना है कैपिटल टी माइनस मोल्टी राइट ओके तो ये आ जाएगा देखो यू माइनस ए कैपिटल टी माइनस ए मोल्टी प्लस स्मॉल ए टी राइट सही है सॉरी ये वन है ना ये वन है तो ये वन आ जाएगा ठीक है तो कैपिटल टी की वजह यू बाई ए तो देखो यू माइनस ए इंटू यू बाई ए तो ये ए ए कैंसल आउट और ये ए तो ये कितना आ गया u माइनस यू प्लस ए यानी ये आ गया a यानी आपकी जो स्पीड कितनी होगी a जितनी यानी एक्स जितना एक्सलेशन है उतनी ही स्पीड होगी राइट right? जितना एक्सलेशन है उतनी ही स्पीड होगी यानी ये आपका इनिशियल स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा तो आंसर क्या आएगा इसका b पार्ट का आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट और डी पार्ट का आंसर आएगा नो क्योंकि ये इनिशियल स्पीड पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है 